Hola amigos, bienvenidos a esta última clase del curso completo de Adobe Express. Mi nombre es Nede y este es el canal de Hans Gallardo. En una clase anterior ya veíamos dentro del nuevo proyecto todo lo referente a tus cosas, plantillas, multimedia y hasta texto. En esta clase estaremos viendo las pestañas restantes, que serían elementos, cuadrículas y complementos. Empezaremos por elementos. Damos clic. Aquí podemos ver que dentro de elementos tengo otras subpestañas, recursos de diseño, fondos, formas, iconos. Vamos a empezar por recursos de diseño. Acá tengo la opción de pinceles. Puedo hacer clic, por ejemplo, en este. Pero esto no quiere decir que como en Photoshop nosotros podremos dibujar con este pincel diferentes formas, simplemente es un gráfico, un ornamento en el que si bien yo puedo cambiar, ponerle algún efecto tal vez para cambiar el color o también puedo cambiarle algunos ajustes como el contraste, el brillo, la saturación o hasta puedo darle un, una animación, rotarlo, inclusive establecer como un fondo pero no podré yo dibujar nada con este pincel como lo solíamos hacer con Photoshop. Simplemente es un ornamento para decorar. Muy bien, vamos a eliminarlo. También tengo algunos elementos. Acá tengo diferentes ornamentos, etiquetas, estrellas. Están todos clasificados. Pancartas, decorativo, formas. Ya puedo ir yo explorando según la temática de mi diseño qué es lo que necesito y qué formas yo podría ir acá incluyendo, tal vez en el caso de que sea algún diseño ecológico, eco-friendly o algo referente a la naturaleza, entonces ya puedo ir yo explorando todos estos recursos según lo que yo vaya a necesitar. También aquí tal vez en el caso de que necesite incluir, necesito una figura y no necesito que sea tan plana, etc. Inclusive acá tengo algunas burbujas, en el caso de que esté haciendo algún diseño con diálogos, esto igual me puede ayudar mucho porque ya no tengo que estar yo yendo a otra página a buscar, descargar, sino directamente yo acá tengo y simplemente lo redimensiono, lo acomodo, acá incluyo un texto y ya lo tendría. Perfecto. Vamos a irnos atrás. Vamos acá a la pestaña de fondos. Si bien acá yo tenía que agarrar la figura, redimensionarla en el caso de que quiera utilizar por ejemplo estos marcos, nótese que Adobe Express de forma automática ya me está sugiriendo algunos motivos navideños porque sabe a qué época nos estamos acercando y así es como yo tendría que acomodarlo. Pero dentro de fondos yo directamente puedo hacer clic y automáticamente ya me lo redimensiona a mi mesa de trabajo, no tengo que estar haciendo ni moviendo nada. Vamos a eliminarlo. También tengo acá las formas más básicas. Inclusive están clasificadas. Tengo círculos, rectángulos, estrellas, flores. Todo según lo que yo necesite. Y también son editables. Si yo selecciono, hago clic y voy a relleno. Acá puedo cambiarle el color de relleno. Y asimismo puedo cambiarle también el borde. Puedo cambiar el grosor del borde. Inclusive si quiero que sea una línea fija o una línea punteada con guiones largos, guiones cortos, punteada o directamente sin bordes. También puedo cambiar la opacidad, modo de fusión en el caso de que tenga tal vez una fotografía y quiero que esta forma, esta figura se fusione con esta fotografía, puedo ahí elegir, girarlo, que en este caso no se va a notar porque es un círculo, inclusive hasta animarlo. Vamos a eliminarlo. Asimismo tendré rectángulos, estrellas, marcos, formas geométricas, todas las figuras planas las encontraré acá dentro de formas. En la última pestaña tengo iconos que son bastante utilizados en lo que es diseño web. Pero acá también puedo ejemplificar. Tomo este icono de acá, puedo cambiarle el relleno. Puedo elegir inclusive un color a la medida que yo quiera. Ahí por ejemplo. Cambiarle la opacidad, los modos de fusión, etc. Y ahí tengo toda esa variedad. Tengo iconos, con... tengo iconos lineales y tengo iconos con relleno. Entonces yo ahí ya podré elegir 
qué es lo que me viene mejor acá puedo cambiarle el relleno y así es como funciona después vamos a irnos a la parte de cuadrículas dentro de diseño nosotros entendemos el término cuadrículas como una rejilla sobre la cual vamos a diseñar tal vez el término correcto sería mosaico porque es así como funciona esta herramienta puedo elegir yo uno de estos por ejemplo este y me lo trae a mi mesa de trabajo yo hago clic aquí en el caso de que quiera editar recordar siempre eso eh, muchas veces nosotros podemos pensar que no nos está dando ninguna opción aquí pero es en realidad que no tenemos seleccionada la figura que queremos editar esto aplica en todo, en fotografías, en texto, en formas, plantillas, absolutamente en todo entonces acá lo tengo seleccionado, puedo yo mover el relleno, el borde puedo mover yo acá el espaciado, puedo igual jugar con lo que sería el fondo por ejemplo ese es de mi mosaico, la opacidad y si yo hago clic aquí en establecer como fondo de página, automáticamente me lo redimensiona a mi mesa de trabajo. ¿Cómo hago yo para cambiar acá las fotografías? Solamente bastará con que yo le haga clic en esta. Me voy a multimedia y selecciono la fotografía que yo desee. En este caso elegiré esta que es horizontal. Si selecciono esta, voy a multimedia. Puedo seleccionar esta otra esta tal vez acá podría seleccionar esta ojo que también yo puedo cargar mis, mis propias fotografías me voy de igual forma a multimedia le doy a cargar desde el dispositivo y puedo seleccionar por ejemplo esta y ahí ya lo tengo y así es como me da toda esta variedad de cuadrículas o mosaicos mejor dicho para que yo juegue con mis fotografías por último tenemos la opción de complementos, acá Adobe Express me muestra con qué otras interfaces, con qué otros programas, con qué otras páginas yo puedo trabajar mis diseños paralelamente y que son compatibles con Adobe Express, por ejemplo sería ISU, una plataforma en la que yo puedo cargar textos, revistas, eh, libros que... Por ejemplo, yo acá tengo ISU, una plataforma que sirve para visualizar textos, libros, revistas. Yo podría haber diseñado ya mi PDF y cargarlo directamente acá. O tal vez un generador de QR, entre tantas otras opciones que ustedes pueden ir explorando y que les gustaría probar. Mira, inclusive yo puedo, tengo acá la opción de subirlo al Google Drive directamente, a Dropbox, a OneDrive, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tengo la pestaña de tus complementos. Acá todavía no tengo seleccionado ninguno, pero podría añadirlo acá a mis favoritos. Y eso sería todo dentro del curso de Adobe Express. Espero les sea de mucha ayuda. No olviden que si tienen alguna consulta, alguna duda, dejarla en los comentarios. Yo les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un siguiente curso. ¡Saludos!